ang patron ng Alasyao, San Pedro at San Pablo ay pinatay para sa pananampalataya dalawang bibig na walang nakalipas. Ang tanong ay, ano ang kahulungan nito para sa atin? At bakit tayo nagpipiesta? Ang piyesta ay hindi lamang araw ng pagpapasalaman. Ang piyesta ay araw din ng pag-inilay at pag-aahal sa buhay ni San Pedro at San Pablo kasi baka meron silang itinuturo sa atin sa ating panahon kahit sila ay nabuhay dalawang libo ang pagitan nila sa atin. Ano ang sinasabi ni San Pedro at San Pablo sa atin ngayon sa Pilipinas? Ano ba yung katayuan natin dito sa Pilipinas? Hindi na siguro natin kailangan pag-usapan pa na ang pangangailangan natin ngayon ay katotohanan. Sapagkat hindi na natin malaman kung sino at ano ang paniniwalaan. Dati kapag sinabi news, paniniwalaan mo na. Pero ngayon meron ng fake news at kailangan ng pang-check. Dati, kapag bulong-bulong, ang tawag ay chismis. Ngayon, nag-level up na siya, marites na siya. Pero ganun pa rin. Bulong pa rin at chismis pa rin. Dati, naniniwala tayo sa namabasa natin agad. Pero ngayon, mayroon ang mga lihim na trolls na ang hanap buhay ay umimbento ng katotohanan. Kapag mayroong pagkakamali, ang dapat sa pagkakamali ay aminin at hindi ng tawa. Nagkamali si San Pedro, anong kanyang ginawa? Hindi naman siya nagpalusot. Hindi naman siya gumawa ng bagong kwento. Hindi naman siya nagturo sa iba. Hindi naman niya sinisi yung iba. Ang tinanong lang sa kanya ng Panginoon ay, Do you love me? Do you love me? Do you love me? Nagkasala si San Pablo. Pinapatay niya si San Esteban. Pinapatay, pinapatay niya yung mga unang Kristiyano. Pero nung makatagpo niya si Jesus, gumawa pa siya ng bagong history? Gumawa pa siya ng bagong kwento? Nagpalusot pa siya? Mga minamahal ng kapatid, nang hinarap ni Jesus, si Pedro at saka si Pablo, hindi naman sinumbata ni Jesus sa sinabing, alam niyo ba yung kabutihan ginawa ko para sa inyo? Alam niyo ba yung kabutihan na gawa ko para sa katawaran ng kasalanan ninyo? Hindi rin. Ano ang itinuturo sa atin ni Pedro at Pablo para sa ating panahon? Ngayong hirap na hirap tayo sa marites, hirap na hirap tayo sa trolls, hirap na hirap tayo sa fake news, at nananalo ang kandidato dahil sa disinformation at paninindak. Ano ang aral ng ating mga patro? Tinuturo nila sa atin na kapag ikaw ay nagkamali, huwag ka nang pagpalusot. Kapag ikaw ay nagkamali, huwag kong baguhin ang nangyari, ang kwento. Kapag ikaw ay nagkamali, Aminin mo na lang at hamingin ka ng tawad ng buong kababaan loob at buong katotohanan. Anong itinuturo sa atin ni San Pedro sa kanil San Pablo? Kapag magawa ka ng mabuti, hindi mo kailangan humingi ng sorry na nanindigan ka para sa mabuti. If you, if you do what is right, do not apologize for doing what is right. And if you do what is wrong, do not offer an excuse for doing what is wrong. If you do what is wrong, say, I am sorry I made a mistake. If you do what is right, stand by what is right and do not apologize for doing what is right. Nababaligtad yung ating panahon. Yung gumagawa ng tama, sisirain, at sa huli, sila pa'y magsosorry. Yung gumagawa ng mali, babaguhin ang kwento, at sa huli, sila na yung bida. Tinuturo sa atin ni San Pedro at saka ni San Pablo na parehong nagkamali. Ang solusyon daw sa pagkakamali ay katotohanan. Ang solusyon daw ay hindi gumawa ng bagong kwento, hindi gumawa ng bagong chismis, hindi gumawa ng 
history according to me na ang ating opinion ay nagiging dogma, na ang ating chismis ay nagiging balita at nagiging kapanipaniwala. Tinuturo sa atin ang dalawang patrong ito para sa ating panahon, dito sa ating bayan, dito sa Kalasyaw, dito sa Pilipinas. Kapag nagkamali, huwag kang umimbento ng kwento para magpalusot. Kapag nagkamali, huwag kang gumawa ng kasinungalingan para palampasin ang kamalian mo. Kapag nagkamali, aminin ang totoo, humingi ng tawad, move forward. Kapag gumawa ka ng mabuti, kahit anong gawin sa'yo ng ibang tao, kahit siraan at patayin, huwag kang magsosorry dahil gumawa ka ng mabuti. Huwag kang mag-apologize dahil sa'yo ang mabuti ang ginawa. Sa, sa, kabali, sa kabaligtaran, dapat nating panindigan ang ating mabuti ginawa at tandaan natin, ang mabuti minsan ay mahihirapan. Subalit ang mabuti ay walang kamatayan. Truth can sometimes suffer, but truth never dies. Truth never dies. And if you stand by the truth, you might suffer. But if you stand for the truth, you will not die. Nagkamali ang ating mga patron. Mas mabigat ang pagkakamali na ginawa nila kaysa sa atin. Nagutos sa Pablo, patayin ang mga Kristiyano. At sa panahon ng pangailangan, nagtaksil at nagsinungaling sa San Pedro. Pero hindi nila binago ang kwento. Hindi nila binago ang kasaysayan. Tinanggap ang pagkakamali, umamon, at sumunod sa Panginoon sa landas ng katotohanan. San Pedro at saka San Pablo, mahina ang katulad natin. San Pedro at saka San Pablo, nanindigan para sa totoo. Sana ganitin tayo.